Extra, urgente. Dersawis dice, sacar al patriota de las urnas es un ataque a la democracia. El patriota promete la creación de un grupo de trabajo federal para combatir el sesgo anticristiano. Los bancos están cerrando miles de sucursales y los minoristas están cerrando miles de tiendas. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Alan Dersawis dijo que el esfuerzo por mantener al presidente patriota fuera de las elecciones del 2024 es el ataque frontal más grave a la democracia en bastante tiempo. En su participación en una entrevista, el profesor emérito de Derecho de Harvard culpó a los alumnos de su alma mater de inventar una interceptación novedosa de la cláusula de insurrección de la Constitución de los Estados Unidos. Dersawis señaló al representante Jaime Ruskin, demócrata por Maryland, su antiguo alumno, y al profesor emérito de Harvard Lawrence Stripe, su colega de toda la vida como líderes del esfuerzo para obstaculizar las posibilidades del patriota. Están malinterpretando deliberada y deliberadamente la decimocuarta enmienda, subrayó del Saguis. La decimocuarta enmienda establece en la sección 5 que el Congreso, no los estados, puede hacer cumplir esta disposición. Ahora recuerden quién escribió la decimocuarta enmienda, reconstruccionistas republicanos radicales que no confiaban en los estados. Nunca habrían dejado la decisión de quien puede postularse para presidente en Carolina del Sur, Virginia, Mississippi y Alabama. El argumento legal que la Corte Suprema de Colorado y el secretario de Estado de Maine han utilizado para argumentar que el patriota debería ser excluido es la lectura más absurda de una disposición constitucional que jamás haya visto. Si el profesor Tribe estuviera en mi clase y yo estuviera enseñando Derecho Constitucional, con inflación de calificaciones le daría una D por su análisis, afirmó Del Sawis. Es probable que la Corte Suprema se esté preparando para escuchar un caso sobre el uso de la cláusula de insurrección, cuyo alcance han debatido los juristas liberales y conservadores debido a las decisiones de dos estados. De otro lado, el presidente patriota ocupa un lugar destacado en las encuestas y parece estar en camino de ganar una vez más la nominación presidencial republicana de 2024, si no la Casa Blanca. Y esta semana abandonó una gran promesa de campaña en caso de derrotar a Joe. Durante un apasionado discurso ante sus seguidores de Waterloo y Iowa, prometió que pondría fin a lo que denominó el conflicto contra los cristianos en todo el país. Prometió poner fin a la pugna contra los cristianos, también prometió revitalizar la libertad religiosa y defender los principios cristianos al tiempo que expresó su desaprobación de las políticas seguidas durante la administración de Joe. Tan pronto como regrese a la oficina Oval, también pondré fin de inmediato a los eventos negativos a la lucha contra los cristianos, dijo el patriota. No sé si lo sientes. Tienes una lucha. Hay una lucha bajo Joe. Los cristianos y los estadounidenses de fe están siendo instados y el gobierno ha utilizado la religión como herramienta como nunca antes. Se han centrado en los padres conservadores de las reuniones de la junta escolar que no quieren que se les enseñe nada negativo a sus hijos. No sirve de nada lo que enseñan en las escuelas. El patriota prometió que el gobierno nunca sería utilizado para discriminar a los cristianos u otras personas que tienen creencias religiosas durante todo el mandato. Mientras el patriota hace arreglos para potencialmente recuperar la Casa Blanca, la protección de las libertades religiosas sigue siendo una piedra angular de la plataforma Make America Great Again MAGA. En cuanto a la carrera presidencial del próximo año, el patriota probablemente recibió ayuda de un tribunal federal de Georgia esta semana, después de que un juez aprobara un nuevo mapa de distrito del Congreso que favorece a los republicanos en el recién creado estado campado de Bedell. En cuanto a la carrera presidencial del próximo año, el patriota probablemente recibió ayuda de un tribunal federal en Georgia esta semana, después de que un juez 
aprobara un nuevo proyecto de distrito del Congreso que favorece a los republicanos en el recién creado estado campo de batalla. Los demócratas esperaban poder cambiar el mapa con la esperanza de cambiar un escaño en el Congreso de Rojo Azul, pero el juez de distrito estadounidense Steve Jones aprobó los mapas rediseñados y dictaminó que los límites trazados por los republicanos cumplían suficientemente con la decisión anterior del tribunal para incluir un segundo distrito de mayoría de color en el estado, informó un diario. La decisión probablemente garantice que los republicanos preservarán el control sobre nueve de los 14 distritos de la Cámara de Representantes en el estado, así como sus mayorías en la legislatura estatal, informó un diario. Los legisladores estatales recibieron el mandato de volver a trazar los límites del Congreso luego de un fallo de Jones en octubre, declarando que el mapa existente violaba la ley de derecho al voto. Los republicanos de Georgia presentaron una nueva propuesta a principios de diciembre, incorporando un distrito de mayoría de color al oeste de Atlanta. Sin embargo, esto resultó en el desmantelamiento de un distrito cercano con una mayoría de votantes minoristas. Como resultado, el distrito de la representante Lucy McBeid, demócrata por Georgia, se adentró aún más en territorio republicano. Los demócratas y los grupos de derechos electorales rápidamente cuestionaron los mapas después, rápidamente cuestionaron los mapas, rápidamente cuestionaron los mapas después de que fueron aprobados por el gobernador Ryan Kemp, argumentando que las líneas revisadas disminuyen la influencia de los votantes minoritarios. En su impugnación judicial, los grupos acusaron a los republicanos. En su impugnación judicial, los grupos acusaron a los republicanos de trasladar a votantes de fuera del área de dilución de votos explícitamente definida al nuevo distrito de mayoría de color y al mismo tiempo ignoraron a unos 50.000 votantes de color del área de dilución de votos delineada. Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento señalando que no limitaba a los republicanos a distritos específicos y simplemente ordenaba la creación de un distrito de mayoría de color en el oeste de Metro Atlanta, requisito que cumplía su propuesta. El fallo, si se mantiene, dará a los republicanos una mejor oportunidad de mantener su escasa mayoría en la Cámara en las elecciones del próximo año. Se produce cuando las cifras en las encuestas de Joe siguen cayendo. A principios de noviembre, las encuestas del Times Siena College indicaban que el patriota lideraba en cuatro de los seis estados indecisos. Sin embargo, rápidamente surgieron señales adicionales de riesgo electoral de Joe. La ventaja del presidente patriota en los enfrentamientos cara a cara estaba disminuyendo. De otro lado, si la economía estadounidense realmente está en buena forma, ¿Por qué tantas empresas prominentes se apresuran a cerrar permanentemente lugares que alguna, vez fueron, que alguna vez fueron rentables? Como verá a continuación, los bancos estadounidenses están cerrando miles de sucursales y los minoristas estadounidenses están cerrando miles de tiendas. Si se avecina una nueva era dorada de prosperidad, eso no tendría ningún sentido. Por supuesto, la verdad es que la mayoría de los estadounidenses están realmente pasando apuros en nuestro entorno económico actual y las condiciones van a empeorar aún más en 2024. Los ejecutivos bancarios pueden ver lo que está pasando y por eso están recortando costos febrilmente. Durante los primeros 10 meses de este año, los bancos en Estados Unidos cerraron un total de 2.118 sucursales. Lamentablemente, las sucursales siguen cerrando a un ritmo asombroso. Por ejemplo, se informa que el Bank of America ha decidido cerrar permanentemente casi dos docenas de sucursales o cajeros automáticos del área de la bahía. Otra forma en que los bancos están recortando costos es despidiendo trabajadores. Según un medio, 20 de los bancos más grandes se han combinado para eliminar 61.905 puestos de trabajo en lo que va del año. Un nuevo informe del Financial Times demuestra que 20 de los bancos más grandes del mundo recortaron 61.905 puestos de trabajo en 2023, una medida para proteger los márgenes de ganancias en un periodo de altas tasas de interés en medio de una caída en los acuerdos y las ventas de acciones y deuda. Esto se compara con los 140.000 perdidos durante la crisis financiera mundial de 2007-2008. No hay estabilidad, no hay inversión. No hay crecimiento en la mayoría de los bancos 
y es probable que haya más recortes de empleos, dijo Lee Tucker, propietario de la firma de servicios financieros Silvermine Partners. El Financial Times señaló que los datos de divulgación corporativa y sus informes independientes no incluían recortes bancarios regionales más pequeños, lo que indica que la pérdida total de empleos podría ser mucho mayor. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.